Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Yaani niko hapa na sijui natakiwa kusema nini. Mm. Lakini bado namuona Mungu ni mwema na ataendelea kuwa mwema maana atasema tu. Amen. Amen. Um, Ina Mungu kwamba amenipa nafasi hii ya kuweza kusimama. Lakini kitu ndicho msikia akisema alipitisha tu neno akisema mapenzi yangu. Mapenzi yangu. Mimi nikaiweka mapenzi ya Mungu maana ni ya kwake sio yangu. Nikisema yangu itakuwa ni ya kwangu. Lakini akisema mapenzi yangu. So nikisema sijui natakiwa kusema nini ni kwa sababu sijui anataka kusema nini na sijui anataka si mimi sijaelewa. Kwa kweli mimi sielewi. Sielewi lakini anajua yeye eh, ila na yake itatutosha. Bwana ameugua sana ndani yangu kuhusiana na mapenzi yake. Uh, na nimeona akiwa anaugua kwa maana kwamba anatutaka ama anatuhitaji sasa tuweze kuyaruhusu mapenzi yake yaweze kutimizwa ndani yetu kisema mapenzi yake kuweza kutimizwa ndani yetu ni kumruhusu yeye aweze kuichukua nafasi yake kikamilifu ndani yetu hatuseme kwamba hajaichukua nafasi yake hapa lakini kwa sababu kila itwapo leo kuna hatua anakwenda anatupandisha hatua anatupandisha utukufu ame kutoka kufundisha mwalimu hapa akasema kwamba kuna wakati unatembea unajiona uko sawa lakini kumbe hauko sawa. Kwa hiyo tunapotolewa katika utukufu mmoja tukaingizwa katika utukufu mwingine. Mara nyingi unajiona umefika. Ni kama vile mtu anapo anapofikia kwenye hatua fulani labda tuseme labda kazi. Anaona kwamba sasa nimefika. Yaani kwenye kazi hii sasa nimefika kwa kweli mshahara milioni moja. Ha Bwana nimekuwa nafanya kazi mshahara napata laki tano pesa ya kutosha lakini milioni moja hii itanikidhi kila kitu. Ukishaanza tu kuyatumia ama kutumia ule mshahara unaopata pale baada ya muda fulani unakuwa hautoshi tena. Maana sasa unafikiwa kuingia kwenye utukufu mwingine. Sasa nimetoa mfano nataka kutaka kuyasema haya kwamba kuna wakati kila siku neno linakuwa jipya kwetu tangu asubuhi bwana anasema na sisi na kila kisimama anasema na moyo anasema na moyo anasema na moyo maana ni nini hizo zote ni hatua ambazo anatutoa mahali na kutufikisha mahali lakini katika yote ni kuhusu ama ni kwa ajili ya mapenzi yake yaweze kutimizwa katika maisha yetu na hatua hizi ambazo bwana anatupeleka nazo ndio hiyo ambayo tunasema kwamba tunaweza ama kuna wakati unafika mahali unaona kwamba sasa kwa kweli sasa naona niko mahali lakini mimi niko hapa kukuambia kwa lile ambalo amesema na mimi hapa bado tuna safari. Bado tuna safari. Na nimekuwa natetemeka sasa mimi sielewi. Unajua nikisema sielewi ni kwamba mimi nifikwa mali mimi sielewi tena. Sielewi. Natamani nirudi nikae, natamani nikae, natamani. Yaani nilikuwa sababu tu niliogopa kuja kumwambia mchungaji kwamba mimi naomba nisisimame leo kabisa. Kwa hiyo sasa nikasema kwa sababu nilishapitishwa hili kwangu ina maana basi atasema yeye Bwana Yesu asifiwe sana. Mm. Lakini ninachotaka kusema sasa mimi ni sene sasa ni kwamba tunamhitaji Mungu kuliko tulivyokuwa tunamhitaji kule nyuma. Kwa sababu neema yake imetutosha, imetutunza, imetuendesha hata tumefika hapa mahali tumefikia. Na nina nina ninaumia nina, nina, nina kwa sababu Ninapaona tunapoelekea sio mahali pazuri. Na tangu prayer summit nilisema nikasema sina habari njema. Na hata leo nasema bado sina habari njema. Kwa sababu kuna 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 mahali tunaenda kuingia ambapo mimi binafsi sijui naingia. Na natamani kila mmoja ajue ili basi amsii rehema zake, amsii neema yake, amwezeshe kupita hapo ama kuingia hapo. Kwa sababu kuna kuna hiyo ninasema kwamba kuna, kuna tunatolewa utukufu tunaingizwa katika utukufu na tumeenda tukitolewa utukufu tukiingizwa katika utukufu 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 
mpaka kuna mahali mtu unafika unaona kwamba sasa unamjua Mungu, sasa naweza kufanya hivi, sasa kwa sababu na Mungu anasema na mimi, kwa hiyo nimefika hatua fulani sasa kwa sababu Bwana ananionyesha hiki, kwa hiyo nimekuwa sasa yani unajua hiyo ni hali ya mtoto. Unasikia tu kwamba sasa naona ndio maana siku zote unasema hapa mimi nifikirie na niamjua Mungu na mimi bado sijamjua Mungu. Bado naona kumbe bado nahitaji kumjua. Na hiyo inaendelea kuniogopesha na kunifanya naendelea kushuka na kuogopa na kutetemeka mbele zake kwa sababu inanipa kujua kwamba bado nahitaji kujifunza bado nahitaji kujifunza kwa sababu bado sijajua amen kwa hiyo ninachosema ni kwamba tunamhitaji Mungu katika siku zetu hizi tunazoishi leo tunamhitaji Mungu sana 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 katika nyakati zetu tunazoishi na tukisema sasa tunamhitaji Mungu ina maana kwamba ili basi niweze kumpata huyo Mungu ambaye ni naye mhitaji ina maana lazima ni aruhusu mapenzi yake yatimizwe kwangu ndio naweza nikampata Mungu hakuna njia nyingine na hakuna shortcut so ni kama vile kwamba tunapewa tuna, tuna taarifa kwamba tunaingia katika muhula mwingine mtazamo mwingine sio mtazamo muhula muhula ni ngazi nyingine ambapo hiyo ngazi kama kuna mahali ni, kwa mfano kama unapanda kuna ngazi ambazo zinakuwa zimeekelewa zime mikono kwa hiyo hata ukipanda wewe unapanda unashikilia tu unaona unaenda lakini kuna ngazi ambazo una, una, zinakuwa hazina mkono sasa nimesema kwamba katika ngazi ambayo tunatakiwa kupanda ni ngazi ambazo ule mkono ambao ulikuwa unaushikilia ukipanda nao hautakiwi tena kwamba kazi yake na wakati wake umeisha ya mkini iliruhusiwa kwa wakati huu kwa sababu ulikuwa kama ulivyokuwa ili uweze kufika uliko takiwa kufika ndiposa uweze sasa kufika tena mahali ambapo unataka yani uanze tena ama uendelee na kufika mahali nako takiwa kufika kwa hiyo nikisema kwamba tunamhitaji Mungu na hatuwezi kumpata Mungu kama hatutaweza kuruhusu mapenzi yake yaweze kutimizwa kwetu kwa mimi kama Helena lazima niaruhusu mapenzi yake Mungu yatimizwe kwangu mimi. Sasa naitoshe kwamba tumekuwa kila siku tukisema kwamba wakati sasa tuishi hivi, wakati sasa tuishi hivi. Huu ni wakati ambapo kila mtu anatakiwa kibinafsi akayatafute mapenzi ya Mungu. Mungu ambariki mtumishi wa Mungu Ruth amesema na amesema kweli. Kwamba unafika wakati fulani ya kwamba ha, unaona kwamba hakuna naye nijua mimi ni Mungu. Kwa hiyo sasa wacha ni 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 ni, 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 ni yani niweke gear ya kwake ya kwake yeye ambaye ni yani ya kumfikia yeye ili yeye anayenijua aweze kunifikia. Biblia inasema kwamba mkaribieni na yeye atawakaribia. So katika kuishi kwetu kule nyuma tumekuwa na dhana ya kwamba tunajua atatukaribia kwa sababu mimi naomba. Sasa kwamba kumkaribia kwangu Mungu ni kwamba kwa sababu ya maombi. Hiyo ni dhana ambayo tumekuwa nayo sisi tuliokoka. Lakini kumkaribia Mungu sio kwa maombi. Sio kwa maombi. Sio nini? Sio kwa maombi. Utakuja kunielewa tu. Kwa sababu kama kumkaribia Mungu kunatokana na maombi, kila anayeomba leo asingekuwa kamali. Asingekuwa na struggle na dhambi mpaka leo asingekuwa na struggle ananangana kuachana na vitu ambavyo vinamshinda kuacha kuna mtu kimweka hapo kuomba anaweza akaomba masaa sita saba nane akanguruma hapo akasema kweli huyu mtu anaomba ukaona kabisa na ufalme wa Mungu umetetemeshwa sana lakini only to come and find out yani unafika mahali kuja kugundua ya kwamba bado kuna udhaifu kwa hiyo maombi hayanisogezi kwake hayanifanyi mimi kumkaribia ila mapenzi yake ndio ananifanya mimi nimkaribie. Nikimkaribia ndipo naye atanikaribia. Ndio maana anasema kwamba kwa ma, sasa mimi ninavyofundisha hivi sisemi kwamba tusiombe kwa sababu mimi nafundisha habari nyingine hapa. Kwa hiyo ni hatua ambayo mtu anatakiwa atoke katika fikra na dhana ambayo alikuwa naye ahamie katika hatua nyingine ama kiwango chengine cha kuelewa ili aweze kuingia kwenye utendaji mwingine ndipo aweze kupanda na kufika nako takiwa kufika. Kwa hiyo 
Ninapoyaruhusu mapenzi ya Mungu yakatimia ndani yangu basi yeye ndo anakuwa nimeufungua mlango wa yeye kuanza kunikaribia kuomba tunaomba lakini bado tuko mbali na Mungu kuomba tunaomba lakini bado shetani haitaji hata kutumia gharama kubwa kunifikia mimi na maombi yangu yote ninaomba naye kuonyesha kwamba bado mimi na feli lakini nafikia wapi nisifeli ndio hiyo bwana anasema mapenzi yangu yani mapenzi yake sasa mapenzi ya Mungu kwamba mapenzi yangu mimi uki, ya, sasa mimi nasema mapenzi yangu yani nazungumzia mapenzi yake Mungu mapenzi yake Mungu ukiweza kuyapatia nafasi katika maisha yako basi una sasa inakupa nafasi ya kusogea hatua nyingine. Kwa nini? Sio wewe utasogea. Amesema mwalimu hapa ya kwamba ameonyeshwa kwanza sio kwamba amesema, yeye yeah, yeah, bwana amemtembelea usiku na akamuonyesha maana yake alikuwa na struggle mwenyewe. Alijitahidi sana, alikuwa na maombi yake, alikuwa na hiki, alikuwa anafanya hiki, alikuwa anafanya hiki, anajua yeye alichokuwa anafanya. Lakini yote haya alikuwa ni katika kustruggle. Lakini ni bwana amemtokea mwenyewe kwa sababu yeye aliamua kumkaribia. Akisema naomba usinipiti. Naomba usinipiti. Naomba, naomba. Anajua nini kilichokuwa kinamgusa? Anajua nini kilichokuwa kinamsibu? Anajua nini kilichokuwa kinamsimamia? Nataka nichukue ile kama somo darasa kidogo, shamba darasa, tunasema shamba darasa kidogo ili ndio niweze kuendelea. Maana yake ninafaa sana katika hili. Katika ugumu huo ambao alikuwa na uona yeye lakini alikuwa anaona muda mrefu sana na mimi najua lakini alikuwa bado anajaribu kuona kwamba ataweza lakini kumbe kujaribu kule ilikuwa hata mpaka siku angeingia kaburini asiweza ila kwa siku moja tu iliyomchukua yeye kumkaribia sasa na kumwambia mimi niko hapa nataka uniguse usinipite katika siku hizi tatu anajua mwenyewe alisema na hivi naomba usinipite. Atakabla ya siku ya kwanza haijaanza, yeye alimkaribia. Kuna mtu anaelewa anasema nini? Yeye alimkaribia. Akamuonyesha hali yake ilivyo na akamuonyesha anavyoiondoa hali yake na akamuonyesha anavyoenda kutengeneza njia zake. Sasa u, u, ndio hicho ninachosema kwamba kama ni kuomba sana Anaomba sana huyu. Mimi ni shahidi sana. Sana. Lakini aliweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nimechukua kama so, nini shamba darasa kwa sehemu ndogo ili ku clarify hichi ambacho nasema. Kwamba namaanisha nini ama Bwana namaanisha nini kuhusiana na mapenzi yake. Kwamba mapenzi yake ni, ni, ni kitu ambacho pale naposema kwamba uta 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 utapata pumziko ni katika hayo mapenzi yake watu wana unajua tumekuwa na hayo maisha ya wokovu tuna 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 hiyo tuna struggle tuna tuna ngangana tuna hivyo tuna wrestle kwa maana ya kwamba ni kwamba mtu hii nitakubaliana na mimi japo mtu haita lakini kitendo cha kureso cha kustrago ni kwamba mtu huyu anakazana afike mahali pa pumziko. Sio hiyo ndio? Eh, anakazana ili aje afike mahali pa pumziko. Hata kama ni mtumishi wa Mungu tazama mimi nakungana nifanye hivi kwa sababu ni mwanga, anajua huduma ikishakuwa nitapumzika. Anashangaa. Huduma ikishakuwa ndio mabomu yanazidi zaidi hata kule mwanga. Kwa hiyo ile pumziko linakuwa linapatikana na halipatikani kwa sababu gani? Kwa sababu kama ni utumishi siko kwenye mapenzi yake. Na mimi nilikaa hivi. Mpaka kafika mahali nikaona huduma inaninyonga. Lakini ni nini nilikuwa nimekosa? Niliyakosa mapenzi ya Mungu. Yale mapenzi yake ambaye yangenipa mimi kutembea vizuri ndio sasa mimi ndio nafundishwa sasa ndio na mimi nafundisha sasa. <laughs> Haya ndio sasa na mimi ndio ananikumbusha failure yangu ilikuwa ni nini kwenye utumishi wangu kule kwamba kumbe mimi nilikosa la mimi ni mapenzi ya Mungu 
Nikajua kwamba katika kusago vile unakuta mtu agangangana atangana atafunga siku ya 40 huduma unajua bado changa bado atafunga hivi unajua bado mimi kwa hivyo atafanya hivi anaweba anatafuta afike wakati fulani apate kuumziko lakini ile kuumziko aliwezi kuja maana anatendea kazi kitu ambacho kiko nje yani ni kama vile una, unachukua mashuka yako ambayo unatakiwa utandike kitandani chumbani kwako unaenda kuyatandika nje ya baraza kwenye cement yatafaa hiyo kitu kweli eh amna mtu anaenda kulala hapo ama unaenda kuyatandika barabarani kwa hiyo haitasaidia kitu kwa sababu haita haitafanya haita kazi ile ambaye ilipashwa kufanya kwa sababu hata nikitandika barabarani hakuna mtu anaweza kwenda kulala pale hata mimi siwezi kulala pale kwa hiyo katika ile hali ambayo mimi nimekuwa nayo nikistruggle ili kutafuta hiyo pumziko nimekuwa nikifanyia kazi nje ya jinsi ambavyo ilikuwa inatakiwa kiasi ambacho pumziko hilo ambalo nimekuwa nikilitafuta siwezi kulipata na hiyo ndio ambayo imekuwa ikipelekea mtu ama watu ama sisi tuliokoka tunaenda tunafika mahali jinsi tunavyoendelea kuishi sana kwenye wokovu na jinsi tunavyoendelea kuishi sana katika utumishi ndivyo wanavyoendelea kusogelea kukata tamaa ndivyo wanavyoendelea kusogelea kuona kwamba haiwezekani lakini mwanzoni ulipima ile resu ukaona kwamba inawezekana ukapiga mahesabu hayo sasa ya maombi unaosema chini ya makorokoro gani nitafanya hivi nitafanya hivi ukaenda ukapita ukaenda ukashuhudia ukafanya nini lakini kila mimi sijasema tusishuhudie na sijasema tusiome nafurisha bali ya mapenzi lakini kila ulivyofanya unakuja kushanga inagonga mwamba kumbe katika haya mbele kwa nikifanya sikuwa ndani ya mapenzi yake na kwa sababu sikuwa kwenye mapenzi yake sikuruhusu mapenzi yake yatimizwe katika hilo nilokuwa nalifanya ama naliendea ama nafukuzana nalo ama nakimbiza nalo basi najikuta struggle inakuwa ni kazi endelevu mpaka mtu anaishia anaingia kaburini akiwa na struggle kwenye ukovu na akiwa na struggle kwenye utumishi kwa maana kwamba hawezi kufikia ile pumziko mwishowe basi tunabatiza kusema kwamba tutakwenda kupumzika kule mbinguni tunaenda kupumzika kule mbinguni lakini kuna pumziko hapa sasa sisemi pumziko la hapa ni pumziko la kukana kunyosha miguu kuna pumziko la moyo pumziko la moyo ambalo ulimwengu unatafuta na hauwezi kuipata ila pumziko hilo ndio liko kwenye mapenzi yake sasa hiyo pumziko nikiipata chochote nitakachokuwa naenda nacho kitaambatana na amani ya Kristo ndani yake chochote nitakachokuwa nakifanya kitaambatana na furaha ya Kristo ndani yake hakutakuwepo na makorokoro na malolongo mengi na maugomvi na masijuni ni na ma... yani kuna vitu vingine mtu unajikuta hata ni kwenye utumishi huu ama kwenye huduma ama kwenye maisha ya wokovu lakini unakuta mama makorokoro mengi usumbufu mwingi heka heka nyingi heka heka nyingi ni dalili za kuwa hicho linachofanya kiko nje ya mapenzi ya Mungu Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo katika wakati huu ama nyakati hizi ambazo tunazoishi nikimaanisha hasa hizo nyakati ambazo ndio hizi ambazo tunakwenda kuingia katika wakati ambao ni mgumu sana na nisemwe tu tushauingia si ndio tuko 2024 maana tuliyasema hayo tunaenda kuingia tukiwa makajani lakini sasa ndio tunaingia kwenyewe sasa ndio tutaanza kuogelea humo ndani eh mkini labda ndio bwana ametupa ili neno ili kwa sehemu ndogo kila anachotaka kusema basi aseme kwamba kitusaidie hata tuweze kufika ama kuishi kama jinsi ambavyo itakuwa ametukusudia sisi kuishi kwa maana katika mapenzi yake na katika lile pumziko ambalo tutaweza ama kulipata. Kwa nini tunazungumza habari ya pumziko la moyo? Tunazungumza habari la pumziko la moyo kwa sababu dunia sasa hivi ime, imesha yani kuzimu ni sema kuzimu, achana na dunia kwanza. Malaika yeye huko duniani ametoka huko kuzimu. Kuzimu kumeshaachilia malango yake kwamba milango ya kuzimu imeshaachilia zile roho ambazo ndizo zinazokuja kusumbua 
hapa ulimwenguni si zimeshaachiliwa na kwa sababu zimeshaachiliwa na kwa taarifa yako sasa ni kwambie kama tukisema ni roho zimeachiliwa usimtazame huyo roho usitazame hiyo roho au kamtazame huyo pepo ama ukamsikilia ama ukamgrade kwa aina ya pepo ambaye ndio alikuwa anakutesa wewe kwa sababu alikuwa anakutesa wewe na nitasamini na mtasana mwingine wale walikuwa ni wa kawaida ndio maana kwa maombi yangu nilikuwa naweza kutoa na kwa nini tunaomba kuhusu mapenzi yake Mungu kwa sababu kwa hao walioachiliwa ni wale wabaya ambao kwa ubaya wao ndio maana walifungiwa hawakuachiliwa kipindi hicho ndio maana hawakuruhusiwa kuoperate walifungiwa kwa sababu kama wangefungiwa na siri hata watatu walioingia mbinguni asinge kuwepo mtu kuna mtu anaelewa anasema nini kwa sababu kwa hao walioko tu peke yao ni wa kawaida lakini mbinguni hawaingii watu wanaenda wachache sasa wangefunguliwa hao bingu naona singe kuwa na mtu kwa ule ubaya ambao walionao sasa nataka tuone kitu kwamba tunaposema hivi kwamba kwa ule ubaya ambao tunauona kwamba wako nao ni kutokana na mimi kuna vitu ambavyo nimekuwa nikiviona ni, ni kama vile naiona unajua ni kama vile nafanya hivi macho naona kama vile nitoe matongo kama naiona dunia kama sio ile dunia ninayojua tena sasa hivi Ninaona vitu sio kama vile vitu ambavyo nilikuwa naviona na kuvijua na ninaona watu sio kama wale watu ambao nilikuwa nikiwajua Ninaona tabia za watu sio zile tabia ambazo mwanadamu kama mwanadamu aliyeumbwa tukazunguka mbali ya tabia za kifamilia sio tabia za nini huko tena sasa tunahamu maana shetani ameshabadilisha gear na sisi lazima tubadilishe gear Gia nao kwenda nayo sio ile tena ambayo tafikiri kama tunataka kumchukua mtu mkanjetea mbosa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu a a hiyo gia ibadilishwa shetani amebadilisha kwa sababu walioachiliwa kuja kuja kuitesa dunia sio kuitesa kuja kurubuni dunia kurubuni wanaishi hapa duniani hawaelewi hiyo lugha ya chini ya shetani kuna mtu anaelewa nasema nini hawaelewi hiyo lugha ya kushindwa shetani ila wanaelewa lugha moja wanaochua utakatifu wa Mungu na huo ndio hauwezi kuuza ambapo mimi sasa huo utakatifu nikaupata kwenye mapenzi yake yeye ye. na sio nje ya mapenzi yake na hapo ndipo mahali ambapo ama kwa jinsi hiyo ndio nitaweza kushinda mimi nimekuwa na nyamaza na watu wengi katika kunyamaza kwangu si sasa mimi najua sana ah nina neema yangu ambayo bwana ananipa na naitumia vizuri kwa kila nicho nipo kukijua lakini nimekuwa nikinyamaza na watu wengi ambao wameniona ama waliniona nikinyamaza wengi waliniita jina wengi waliniita sijui wengi waliona kama kwanza aoni huyo ajui lakini sio kwamba kunyamaza ni kwamba sijui ni kwa sababu nimekuwa nikisema wakati namshika mtu unamrudishi na hata unamwachia kwa sababu najua anaenda kufanya wapi kuna mtu anaenda sasa ninajua kabisa kwamba hana uwezo wa kukamiliana na kile ambacho kilichopo sasa lazima katika mahali atagonga ukuta na atarudi pale mahali nilikuwa najaribu kurudisha na sijui atarudi wakati gani kwa sababu yawezekana akarudi wakati amechelewa bwana Yesu asifiwe sana sasa nasema haya kutaka kusema kwamba huu wakati ambao tunao tunaoishi nao sasa maana tushaingia 2024 tumeingia 2024 sisi sema tena kwa ile lugha ambayo nilisema mwaka jana sisi kwa ile lugha ambayo nilisema mwaka jana nikaishana kwa ile lugha ya mwaka huu wa 2024 ya kwamba kila mtu kila mtu aliyeokoka huso wakati wa kufikiria ya kwamba kuna mtu ataweza kusaidia hakuna ataweza kusaidia kwani hakuna wanadamu nikisema mtu ana wanadamu kwani nasema hivi kwa sababu huna mafikiria kwamba anaweza kukusaidia inawezekana na yeye pia hajui namna gani ya kukusaidia sasa 
jamani nisirudi kuhubiri ya Amina maana kama kama Amina kila kitu nani Ruth amesema vitu vingi sana mtafute Mungu mwenyewe huu ndio wakati ambapo kila mtu kama ulikuwa hujui sasa unjue kwamba ili mradi Mungu amekupa neema ya kuvuka na ukaingia mwaka huu sasa anza kukunjua soksi zako ulizokuwa umezikunja uanze kumtafuta Mungu na kumjua Mungu vizuri ili basi uweze kujua namna gani ya kuyaruhusu mapenzi yake yaweze kutimia kwako ili basi <laughs> uweze kusurvive yani uweze ku, uweze kuishi kinyume na hapo nasema hivi mtikisiko sasa hiyo tumetoka kufusulishana kwenye kwenye nini prayer sana mtikisiko unaokwenda kutokea tulisema habari ya mtikisiko wa kanisa tu kwenye prayer sana lakini mtikisiko unaokwenda kutokea sina uhakika sina uhakika kama mtu yeyote ambaye amekuwa akiishi kwenye wokovu tegemezi anaweza kavuka hapa sina uhakika usisemi havuki lakini nimesema sina uhakika kwa sababu kanisa linaenda kusombwa linakwenda kusombwa na mafuriko ambayo ya ule uharibifu ambao umeachiliwa unaokwenda kutafuna sasa watu ama wana wa Mungu ambao wamekaa ndani ya makanisa wanaenda kusombwa tunaenda kuingia kwenye wakati ambao usishangae kama wewe si ni mchungaji ama wewe ni nani ukaona watu wengi kuchinaka wa kusikiliza tena usishangae mimi nilikuwa nauliza maswali lakini nimeita ndipo pata majibu yake basi nimeacha kwa hiyo na watazama sisi tusa watu najua kwamba okay kwa sababu usijui kesho nani atasombwa na nini. Kwa sababu sasa hivi roho hizo zinatenda kazi. Kesho unaweza kashangaa tu mtu mmoja akainuka hapo kasikia story yake aonekani kanisani kesho ni mwanamme kesho kasikia amegeuka amekuwa shoga. Siwezi kushangaa kwa sababu najua ni kitu kinachoendelea. Kuna mtu anaelewa? Mhm. Kwa hiyo ni roho ambazo zimemwaga. Sasa nataka kusema ni kwamba kwamba tutoke katika ule ujinga, tuamke usilizini tuondoke mahali ambapo tuko tunafikiria kwamba tutaendelea sisemi kwamba Yesu anakuja kesho japo nasema anakuja sisemi kwamba Yesu anakuja sasa hivi japo najua yuko karibu anakuja lakini nachotaka kusema kwamba nikisema ya kwamba hatuna wakati tena wakati umeisha sio kwamba ndio Yesu sasa hivi ndio anakuja ni wakati umeisha kwa sababu kipindi cha kuyaishi yale ambayo tulikuwa tunayaishi na hakipotea. Kwa sababu tunaingia katika kipindi cha makabiliano na hali ambazo hatuzijui. Na kama hatuzijui na hautakuwa na ufahamu wa kutosha. Hautakuwa na nguvu na uwezo ama uwe ufahamu tu acha na mambo nguvu na uwezo. Hautakuwa na ufahamu wa kuweza kutambua hata wewe utasomba hata mimi nitasombwa lakini neema Mungu iweze kututosha ili katika haya basi aweze kutusaidia akatuvushe kwa sababu ametuletea basi tunaamini kwamba ni sehemu ya kutufungua macho na ufahamu ili tuweze kuvuka na kufika mahali ilisema diki kuu tutaionja ni darasa ndio alikuwa anasema akasema diki kuu tutaionja kwa sehemu ndio tumeingia hapo ndio tutaanza kuishi hapo kwa hiyo hakuna rangi ambayo hatutaona kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa sio vya kawaida vingi sana vingi sana lakini kwa jinsi hiyo pia Mungu kwa upande wake naye anaendelea akipoteza ile wanasema uvumilivu wake sema uvumilivu uvumilivu yani ana, anaanza kufikia ukomo wa kuvumilia kwake ukomo wa kuvumilia kwake sio wa kuvumilia wa kuchukuliana alikuwa anatafuta hilo neno anaanza anaelekea kufikia kwenye ukomo wa kuchukuliana na kanisa lisilotaka kubadilika kanisa ambalo limefikiria kwamba kama ndivyo kama hivyo mambo yakaa hivyo hivyo kama ilivyokuwa anafika kwenye ukomo wake wa kushindwa na kuchoka kuchukuliana na sisi ambao ndio kanisa ambao tumekuwa tukienda na mtazamo huo. Kwa hiyo huo mtazamo sasa 
umetupelekea ya kwamba mtu anajua kabisa leo kutahubiriwa kanisani unajua kabisa kutahubiriwa na unakuja kanisani kwa sababu kutahubiriwa na baada ya kuhubiri kesho na bado ipo mtarudi kanisani kwa hiyo mtu hachukui maamuzi ya kutendea kazi yale ambayo amefundishwa matokeo yake mtu anayaacha yale anaenda na mambo yake mengine ama hata sio kwenda na mambo mengine anayapuuza yale na kuona kwamba kwa sababu kesho bado ipo si nitasikia mengine mafundisho si bado yapo kwanza kanisani kwetu bwana ah mtumishi anafundisha sana na kila watumishi wa kisimamo naona anatoa nondo anatoa nondo sitakuja kuisha hizi nondo bwana Yesu asifiwe sana sababu wakati wake wa kutolewa zitaisha utafika hasiweza kutolewa tena kwamba hata zikitolewa hasiweza kukusaidia tena kwa sababu utafiki wa mtu amefika mahali ambapo uh, ile wanasema point of no return. Lakini niseme tu kwamba neema Mungu itutoshe na tuyasikie tu haya nao yasema ambayo yanahusu mapenzi yake. So imekuwa ngumu kwetu kuishi kuyaishi mapenzi yake Mungu kwa sababu ya kutoa kujali ama <coughs> kutoa kuyatambua ama kuyajua ama kadhalika na kadhalika ziko sababu nyingi ambazo zinafanya mtu ama zinatufanya mpaka tunafikia hapo na dalili zote na uthibitisho ni kwa sababu uh, tunaenda lakini tunajikuta tuko pale pale sasa kitendo cha kuonekana kwamba tuko pale pale ama tunarudi nyuma ama tunasogea tunarudi tunasogea mbele tunarudi nyuma hiyo ndio maana yake ya kwamba kuna kuzoelea ambako tumezoelea tukijua kwamba na kesho nitasikia tena ni kama vile tumbo tumbo halina shukrani kwa hiyo uokovu wetu tumeupeana mfano wa nini wa tumbo tumbo anapokea na kula na kula na kula na kula lakini kesho asubuhi anakudai anataka tena chakula kile kimeenda wapi bwana Yesu asifiwe sana so tunaona kama vile lazima nitachukua nitakula 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 lakini sasa kipindi tunachoingia ni cha kuhifadhi kwamba utengeneza storage yako vizuri na kumbuka nilisema kwenye prayer summit tengeneza mazingira yako vizuri ya kuhifadhi kwa sababu tunaenda kuingia katika hatua ambazo uh, taa ya Mungu inaenda kuzimika. Tunaenda kwenda kuzimika ile ile kile kile kidogo ambacho ulichokihifadhi ndio kitaweza kukusaidia. Kinyume na hapo utajikuta unachotwa na kusombwa na hali halisi ambayo inayoendelea. Kwa hiyo ni sema tena wale waenda kanisani ambao huwa wanakujaga kanisani kama vile wanakuja kanisani anajua tu kabisa leo nikikurupuka na tapenda kanisa najua nitaenda pale. Ebu acha huo mfumo. Ebu waanza kuwa serious na maisha yako ya wokovu wewe kama mtu. Kwa sababu hiyo kuna siku utakuja hapa kanisa nikuta kanisa limefungwa. Sio tutafutia wa bwana Yesu asifiwe sana. So na, nimetoa mfano tu kwamba iondoke hiyo dhana ya kwamba upo upo tu lakini wewe ni mwenda kanisa ila sasa uanze kuwa serious kwa ajili ya maisha ya wokovu kwa sababu kama nilivyosema Mungu muda wake wa kuchukuliana unaanza kama vile kuisha kuyoyoma unafikia mwisho na utakapofikia mwisho sasa unajua ni nini kinaenda kutokea sio kwamba anaenda kutuadhibu ila utapoteza nguvu za kukabiliana na hayo yaliyoko ambayo yani nguvu ile force ambayo imeachiliwa ni kubwa kuliko wewe utakavyoweza kukabiliana nayo na ile 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 neema ya kuchukuliana na sisi unajua bwana bado anatubeba tu hata tukiharibu vipi bwana anasema haya 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 lakini nafika mahali kwamba itamlazimu aweze kuacha bwana Yesu asifiwe sana so neema ya Mungu iweze kututosha katika kuyatambua hayo yani aweze kuacha kwa sababu gani aweze kuacha kwa sababu akiendelea kukubeba hivyo mbinguni hutaingia. Kwa sababu kila siku wewe unajinyia kila siku unajinyia unasema mama atanisafisha mama atanisafisha mama atanisafisha mpaka ushakuwa mtu mkubwa. Utafika mahali sasa unatumwa dukani utajinyia huko dukani. Si ndio maana? E, kwa sasa unajua tu kama nikijinyia Mungu mama yangu anakuja ananisafisha. Kwa hiyo tatia aibu kule barabarani huko dukani na wapi na wapi. Ama utajikuta kwamba huwezi kwenda mbali akitaka kukutuma hawezi kukutuma masafa ya mbali kwa maana yake ni kwamba kama aliweka utumishi ndani yako utakuwa na limitation kwa sababu wewe unajinyaga 
Sasa atawezi kukuvusha mipaka. Awezi atakuwekea mazingira ya kwamba huyu sasa bwana ni atatumika hapa nyumbani tu kwenye maeneo haya. Ili hata akinya huku tutamuona tutaweza kumsafisha. Hivi huyu mtamtoa kweli ni mtume nimwambia aende kule kwa mati asi kule sokoni akapletea vitu akinyea huko barabarani na watu wanamjua kwamba ni mtoto wangu. Hapana. Kwa hiyo unaona unakuta kwamba unapunguziwa mwendo wako wa yale ambayo ulikuwa unatakiwa kuyafanya kwa sababu ya kutakataa kukua sasa ndio yeye anasema kwamba muda wake wa kuchukuliana unaenda ukikoma ukishafika hatua ya kukoma kuna watu ambao walitakiwa kwenda katika masafa fulani masafa yao yatakomea hapo na yakikomea hapo ule uwezo sasa wa kukabiliana na hayo ambayo yatakao kuwepo ama yatakao kwa yanakuzunguka utakuwa ni mdogo kwako wewe ama utakuwa ni mdogo kwangu mimi na matokeo yake nitajikuta kila kitakacho kuwa kinanisogelea kinaniangusha kinaniangusha kama itakuwa ndiyo hivyo sasa neema ya kuingia mbinguni itakuwa inabidi iwe ni ya yule mwizi pale msalabani bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo sasa ni wakati ambapo tutatakiwa kutengeneza mazingira yetu ili tufanye tu, tuweze kuyaruhusu mapenzi yake Mungu yaweze kutenda kazi ama yaweze kutimizwa katika maisha yetu. Ah uh, imefika wakati ambapo Mungu anakwenda kuachana na ujinga ujinga wa kanisa unaoendelea kila leo hapa duniani. Mazingira ambayo tunaokwenda nayo tafika mahali ambapo kama ninavyosema Mungu atachukuliana na sisi alafu ita itashirikana. Kwa mfano, nichukue mfano. Tunao watumishi wa Mungu wengi ambao kweli walianza vizuri lakini katika labda wameenda wakaingia mahali pabaya wakaenda kama wanavyoenda Mungu bado anachukuliana nao bado anawapenda bado anawabeba kijua kwamba wanafanya nini watatengeneza lakini sasa inapofika akifika kwenye ule ukomo wake alafu wale walikuwa wanafanya fake si unaeleweka nasema nini eh walikuwa wanafanya fake ndipo sasa watakosa kwa sababu ni neema inawafunika ni neema imekuwa ikiwafunika mpaka wamekuwa wanaendelea kufanya hivi Usifikiri kwamba Mungu ni kwamba aliwaacha. Ni ile neema yake ambayo ndio sasa tunaiona kwamba kwa neema hiyo Bwana amekuwa akiwafunika naye ni ili kwamba siku moja waje wakayarudie yale mapenzi yake. Ili waweze kuja kwanza kuenenda sasa sawa sawa na mapenzi yake. Sasa inapofika mahali kwamba hawarudi kila anapowafuatia akiwalinda hivi wanaruka kile kinini. Uo anashangaa wao oh, oh, wameshafaa wako huko tena. Hanaenda na waekea tena. Wao wanaruka, hao wanaenda. Eh nafikwa mbali anasema sasa hawa kwa jabu ni waache. Sasa ile neema ambayo ilikuwa inawalinda ikiwabeba wao wakifikiri kwamba wako salama itakapokuwa sasa imezuiliwa ama haitengi tena kazi yale mashambulizi ile hali ya adui shetani atakao inua juu yao hawataweza kuisahamini. Na kwa kushindwa kuisahamini ndio sasa unaona mlipuko pu mtu ameumbuka na shanga hiki kimekwenda hivi kimekwenda kwenda hivi hiki kimekwenda hivi kimekwenda hivi nimeona mmoja jana kwenye video ana, 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 anaenda kukemea pepo la kansa kansa iko liko kwenye maziwa ya mama mmoja dada mmoja akamwendea yuko tu anaimba the holy spirit remove anaimba hivyo sasa kwa kizungu hebe anaimba hebe tafiri corona ananena kwa lugha tangu kwa kwenye geti paka anaingiza anakaribishwa ndio anaenena kwa lugha tu lakini walipofika ndani akamwambia bwana amesema na mimi usiku. Sema yule mama kuna yule mama mnaeka anaye jirani yule. Mwenye watoto wawili yule anambia hajaolewa yule. Amekuonea wivu, amekurushia pepo la kansa kwenye maziwa yako. Bwana amesema na mimi akasema nije niombe na wewe ikufanyie maombezi litolewe. He, asante. Mungu ameniona. Si mnapenda kuambiwa na manabii? He, Mungu ameniona. Mungu ameniona. Leo the Holy Spirit anaimba ananena kwa lugha. Akishasema hivyo anaanza kunena kwa lugha. Alafu anasema Roho Mungu ameniambia kwa sababu yuko kwenye maziwa umesema ukavue hiyo blouse. Ile dada anaenda kuvua blouse. Nabaki na blouse ya najifunga kile. Sasa kwa sababu mkono huu wa mtoto wake amesema nitaweka mkono wangu hapo na kansa itaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Alipelekwa kwa 